পাখিরা গাছের ফল খায় আর আকাশে উড়ে বেড়ায় আমরা সাধারণত এটাই জানি কিন্তু এমন পাখিও আছে যারা জলের ভেতরেও উড়তে পারে কোনো কোনো পাখি তো পড়াশোনাও শিখতে পারে পাখিরা ঈশ্বরের কত সুন্দর সৃষ্টি কিন্তু এমন পাখিও আছে যাদের শরীরে থাকে বিষাক্ত বিষ কিছু পাখি তো এমন বড় বড় বাসা বানায় আবার কেউ একশো বছরেরও বেশি বাঁচে আমাদের চারপাশে রোজ কত রকমের পাখি উড়ে বেড়ায় আমরা তাদের নামটুকুও জানি না কিন্তু তাদের মধ্যেই রয়েছে অদ্ভুত কিছু ক্ষমতা যা জানার পর আপনার মুখ থেকে শুধু একটাই শব্দ বেরোবে তাহলে চলুন প্রবেশ করা যাক পাখিদের সেই মায়াবি রাজ্যে পাফিন হলো এমন এক পাখি যে জলের মধ্যেও সাঁতার কাটতে পারে এবং তা দেখে মনে হয় তারা যেন জলের মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছে আটলান্টিক প্যাফিনের দেখা মেলে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে এরা তাদের জীবনের বেশিরভাগটাই পার করে সমুদ্রে যখন সাঁতার কাটে না তখন জলের ঢেউয়ে ভেসে থাকে তবে এরা ভালো সাঁতারু জলের নিচে দুশো ফুট গভীরে যেতে পারে যদিও জলের নিচে কুড়ি থেকে তিরিশ সেকেন্ডের বেশি থাকতে পারে না সোসেবেল উইবার পাখিরা গাছের মধ্যে এরকম বড় এবং জটিল বাসা তৈরি করে এই বাসাগুলি কোনো পাখির দ্বারা নির্মিত বৃহত্তম এবং সম্ভবত সবচেয়ে দর্শনীয় কাঠামো এই বাসা বিভিন্ন ধরনের শাখা ডাল পাতা পশম এবং তুলো দিয়ে তৈরি করা হয় এই কাঠামোর স্থায়িত্ব এবং দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করতে এই পাখিরা ক্রমাগত নতুন উপাদান যুক্ত করতে থাকে এই কলোনিতে একশো থেকে তিনশো জোড়া পাখি থাকতে পারে প্রতিটি জুড়ি বাসার ভিতরে একটি গোলাকার চেম্বার দখল করে এই বাসা পাখিদের ঠান্ডা তাপ এবং শিকারীদের থেকে রক্ষা করে বাসিয়ান ত্রিশরা বায়ু নির্গমন করিতে করিতে তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ করে সোজা কথায় এরা পাত দিতে দিতে খাবার খোঁজে জানি এরা খুবই অদ্ভুত শোনাচ্ছে আসলে পাতার গাদা থেকে শিকার ধরার জন্য এরা গ্যাস ছেড়ে পাতাগুলো সরিয়ে দেয় বিষাক্ত পাখি হুডেট পিটুই নামে এই পাখিটি পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত পাখি এই পাখি সাপের মতো বিষ প্রয়োগ করে না বরং শরীরে বিষ ধারণ করে এদের দেহে বিষের উৎপত্তি হয় মূলত খাদ্য থেকে এরা এক ধরনের গুবড়ে পোকা খায় যা বিষাক্ত সেখান থেকেই এদের শরীরে বিষের উৎপত্তি হয় এই পাখি খেলে বা ধরলে বিষে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিভি নামের এই পাখিটি অন্ধ হয় তাই তারা গন্ধের দ্বারা স্বীকার করে অন্ধ কিভি পাখি স্পর্শ গন্ধ এবং শ্রবণের মতো ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবহার করে বেঁচে থাকে ময়ূরের যে সুন্দর লেজ দেখতে পাওয়া যায় তা কেবল পুরুষ পাখিদেরই থাকে স্ত্রী পাখিদের লম্বা লেজ থাকে না আমার মনে হয় এ জগতে নারী জাতির চেয়ে পুরুষ জাতি বেশি রূপবান এর কারণ যেমন সিংহের রূপের পরিচয় তার কেশর যা কেবল সিংহেরই থাকে সিংহিনীর থাকে না তারপর হরিণের রূপের পরিচয় তার সিং যা সব পুরুষ হরিণের থাকে কিন্তু সব নারী হরিণের থাকে না আবার পুরুষ টিয়ার গলায় কাঠি থাকে কিন্তু স্ত্রী টিয়ার গলায় কাঠি থাকে না আপনি কি জানেন যে সব পাখির লম্বা লেজ থাকে তারা মাটিতে নেমে চড়ে বেড়ায় না এরা অনেকটা মনের দুঃখেই মাটিতে চলাফেরা করে না কারণ নামলেই তো লেজ মাটিতে লুটিয়ে যাবে ফিঙে কোকিল ইত্যাদি পাখিরা এই জন্য কেবিলের তারে ও গাছে বসে থাকে দেখে মনে হয় অহংকারে এরা বুঝি মাটিতে নামে না কিন্তু তা নয় গাছে গাছেই এরা খাবারের সন্ধান করে এবং কখনো কখনো উড়ন্ত পোকা ধরে খায় ক্যালিফোর্নিয়া কন্ডোর নামের এই পাখিটির ডানা এতটাই বড় যে ওড়ার সময় এদের বিমান বলে ভুল হয় সবচেয়ে বেশি দিন বাঁচে কোন পাখি এটা হচ্ছে তোতা পাখি প্যারটস বা তোতা জাতীয় পাখির গড় আয়ু হয় আশি থেকে একশো বছর কিছু বড় তোতার প্রজাতি বড় কাকাতুয়া এবং ম্যাকাও একশো বছরেরও বেশি বয়সের রেকর্ড করেছে কিন্তু ছোট তোতাগুলি যেমন লাভবার্ডস এদের জীবনকাল পনেরো থেকে কুড়ি বছর হয়ে থাকে ককি বেনেট নামের এই পাখিটি উনিশশো সালে একশো কুড়ি বছর বয়সে পৌঁছেছিল ককি বেনেট ছিল এক কিংবদন্তি পাখি এবং বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীনতম পাখি হিসাবে পরিচিত হামিং বার্ড পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখি কিন্তু এটা জানেন কি বি হামিং বার্ডের ওজন দু টাকার কয়েনের চেয়েও কম হয়ে থাকে এদের ওজন এক দশমিক ছয় থেকে দু গ্রাম হয়ে থাকে আর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম পাখির ডিমের রেকর্ডও এই হামিং বার্ডেরই এই ডিমের আকার অনেকটা মটর দানার মতো হয়ে থাকে বাসা তৈরি করার ক্ষেত্রেও পাখিদের মধ্যে এরা সবচেয়ে ছোট পাখির বাসা তৈরি করে থাকে যা তিন থেকে চার ইঞ্চি হয়ে থাকে প্যাঁচা চোখ ঘোরাতে পারে না আশেপাশে দেখার জন্য এরা মাথাটাকে পুরোপুরি ঘুরিয়ে দেয় এছাড়াও প্যাঁচা হলো একমাত্র পাখি যে নীল রং দেখতে পায় প্যাঁচাদের একটি দলকে বলা হয় পার্লামেন্ট একদল কাককে বলা হয় মার্ডার আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ যেমন ভূতের ভয় পায় তাই তারা রাতে ঘরের বাইরে বেরোয় না 
মোড়া কাকের ডানা ও শরীরকেও কাকেরা ঠিক ভূতের মতোই ভয় পায় কোনো জায়গায় একটা কাকের ডানা ঝুলিয়ে রাখলে কাকেরা ভয়ে তার ত্রিসীমানাতেও আসে না পেঙ্গুইন হল এমন একমাত্র পাখি যে সাঁতার কাটতে পারে কিন্তু উড়তে পারে না আবার এটি একমাত্র পাখি যে সোজা হয়ে হাঁটে মানুষের দ্বারা গৃহপালিত প্রথম পাখি ছিল হংস পাখির পালকের ওজন তাদের কঙ্কালের থেকেও বেশি হয়ে থাকে তবে সেটা সব পাখির ক্ষেত্রে নয় সবচেয়ে দ্রুততম উড়ন্ত পাখি হল পেরেজ্রিন ফ্যালকন এদের গড় গতি একশো আশি কিমি প্রতি ঘন্টা সবচেয়ে ধীর গতি সম্পন্ন পাখি হল আমেরিকান উটকক এটি চার ঘন্টায় মাত্র পাঁচ মাইল যেতে পারে একটি অ্যালবাট্রস তার ডানা না ঝাপটিয়ে ছ ঘন্টা পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে এবং ওড়ার সময়ও এরা ঘুমিয়ে থাকতে পারে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক পাখি হল ক্যাসোয়ারি এদের একটি লাথিতে শত্রুর মৃত্যুও হতে পারে সাথীকে আকর্ষণ করার জন্য এই পুরুষ ফ্রিগেট পাখি তার গলার লাল থলিটি ফুলিয়ে দেয় এই থলিটি কোনো ব্যক্তির মাথার মতো বড় হতে পারে বর্তমানে বিলুপ্ত মাদাগাস্কারের এই এলিফেন্ট বার্ডটি বারো কেজি ওজনে ডিম দিত পাখা ঝাপটানোর দিক থেকে সবচেয়ে ধীরতম হল শকুন প্রতি সেকেন্ডে একবার আর হামিং বার্ড সবচেয়ে দ্রুততম প্রতি সেকেন্ডে নব্বই বার এই পৃথিবীতে আসল ফ্লেমিঙ্গোর চেয়ে নকল ফ্লেমিঙ্গো বেশি আছে একটি সবুজ কাঠঠোকরা প্রতিদিন দু হাজার পিঁপড়ে খেতে পারে বসন্ত বাউরি পাখির আর একটা নাম আছে সেটা হলো গয়লা বুড়ি কেন এই নাম সেটা জানি না কিন্তু এদের চেহারা গয়লা বুড়ির মতো একেবারে নয় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের মতে কাকেরা বিভিন্ন টুলস ব্যবহার করতে পারে এবং যুক্তির দ্বারা ধাঁধার সমাধান করতে পারে বিজ্ঞানীরা এও বিশ্বাস করেন কাকেরা তাদের কাজগুলি আগের থেকে পরিকল্পনা করে করতে পারে পরজীবী জাজার্সরা অন্যান্য পাখিদের মুখ থেকে খাবার চুরি করে খায় বিশেষত সমুদ্রের দিকে এই পাখিগুলি অন্য পাখিদের তারা করে এবং তারা নিজেদের জন্য যে খাবারটি খেয়েছে তা ফেলে দেওয়ার জন্য হয়রানি করে ল্যামাগায়ের নামের এই শকুনের খাদ্যে সত্তর থেকে নব্বই শতাংশ থাকে হাড় এরা হাড়গুলো নিয়ে অনেক উঁচুতে উড়ে যায় তারপর পাথরের মধ্যে ফেলে সেগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয় এবং তারপর মজ্জা ও হাড়ের টুকরো খায় তবে এই প্রজাতির সম্পর্কে এটি একমাত্র ইউনিক জিনিস না এই শকুনগুলি তাদের পালকগুলি লাল মাটি দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে রঞ্জিত করে অন্য কোনো প্রজাতি এইভাবে পোশাক পরে না পাখিদের ওজন হালকা করার জন্য বেশিরভাগ পাখিদেরই মূত্রথলি থাকে না সর্বাধিক পালকযুক্ত পাখি হল উইসলিং সোয়ান এদের পঁচিশ হাজার পর্যন্ত পালক থাকে অন্যদিকে হামিং বার্ড এত ছোট হওয়া সত্ত্বেও এদের এক হাজার পালক থাকে ফ্লেমিঙ্গোকে দেখলে মনে হয় এরা হাঁটু উল্টো দিকে মোড়ে আসলে যেটা উল্টো দিকে মুড়ছে সেটা ওর গোড়ালি এর গোড়ালিটির নিচে একটি দীর্ঘ পায়ের হাড় থাকে যা পায়ের আঙুলের দিকে যায় এই পাখির আসল হাঁটু সাধারণত পালক দ্বারা লুকানো থাকে মার্শ ওয়ার্পলার চল্লিশটিরও বেশি পাখির নকল করতে পারে এদের মধ্যে মকিং বার্ড এবং লায়ার বার্ডসও অন্তর্ভুক্ত পায়রা মানুষের মুখ চিনতে পারে শুধু তাই নয় তারা টাচ স্ক্রিনও ব্যবহার করতে পারে এমনকি পড়তেও শিখতে পারে ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে বিজ্ঞানীরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে পায়রারা প্রায় পঞ্চাশটি শব্দ চিনতে ও শিখতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে তারা শব্দকে অশব্দ থেকে পৃথক করতে পারে ইংরেজিতে টুনটুনি পাখিকে টেইলর বার্ড বা দর্জি পাখি বলা হয় কেন তা আপনারা বোধ হয় জানেন এরা গাছের পাতা ঠোঙার মতো মুড়ে তার পাশে সুতো বা গাছের আঁচ দিয়ে সুন্দর করে সেলাই করে এবং সেই ঠোঙার মধ্যে পালক বা তুলো বিছিয়ে ডিম পারে কাপড় সেলাই করার জন্য আমরা যেমন সুচ ব্যবহার করি টুনটুনির সেসব কিছুই জোগাড় করতে হয় না এদের ঠোঁটই সুচের কাজ করে এই পাখিরা কিভাবে যে এমন সেলাই বিদ্যা শিখল তা ভাবলে অবাক হতে হয় বাবুই পাখিরা গাছের ডালে কলসের মতো বাসা বাঁধে বাবুই পাখির বাসা বড় মজার জিনিস প্রায় তাল ও খেজুর গাছের ডালে এরা বাসা বাঁধে জাহাজ যখন খালি থাকে তখন অল্প ঢেউয়ে তা দুলতে থাকে এজন্য মল্লারা জাহাজের খোলে বস্তা বস্তা বালি ও অন্যান্য ভারী জিনিস দিয়ে বোঝাই রাখে বাবুইদের বাসাও খুব হালকা হালকা বাসাগুলি যাতে সামান্য বাতাসে নড়াচড়া না করে তার জন্য এরা বাসায় খানিকটা করে কাদা রাখে ফিল্ড ফেয়ার পাখিদের তাদের শত্রু পাখি আক্রমণ করার একটি বিশেষ উপায় রয়েছে এরা শত্রুদের উপর গিয়ে পায়খানা করে দেয় পাখিরা ঘুমোনোর সময় ডাল থেকে পড়ে যায় না কারণ যে ডালটির উপর তারা দাঁড়িয়ে থাকে তাদের আঙুলগুলি অটোমেটিক্যালি সেই ডালটিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং এই কাজটি পেশিগুলোর পরিবর্তে রক দ্বারা হয়ে থাকে 
ফলে পাখিগুলি পড়ার আশঙ্কা ছাড়াই ঘুমোতে পারে পাখিদের মধ্যে ইগল সবচেয়ে বড় বাসা তৈরি করে প্রায় সাড়ে নয় ফুট জুড়ে এখনো পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে বড় বাসাটি প্রায় দশ ফুট প্রশস্ত এবং ওজন তিন টনের কাছাকাছি ছিল ফ্লেমিঙ্গোর গোলাপি রংটি তাদের খাদ্য থেকে আসে ফ্লেমিঙ্গোর জুটি আজীবন থাকে কেউ কেউ পঞ্চাশ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে তার সাথীর সঙ্গে থাকে পাখির প্রতিটি ডানাতে তিনটি আঙুল থাকে প্রথম আঙুলটি ডানার একটি ছোট অংশকে সাহায্য করে যাকে বলে আলুলা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আঙুলগুলি মূলত ওড়ার পালকগুলিকে সাহায্য করে প্রাচীন গ্রিসে পায়রা অলিম্পিক গেমের ফলাফল সরবরাহ করত পায়রা ছিল বিশ্বযুদ্ধের রেডিও উভয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিন লক্ষেরও বেশি পায়রা ব্যবহার করা হয়েছিল এবং বত্রিশটিকে দ্য ডিকিন মেডেল দেওয়া হয়েছিল যা কিনা প্রাণী জগতের ভিক্টোরিয়া ক্রস